99 Chưa gì Pháp Sư Chưa gì Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 115 Dòng thứ năm Xem từ câu thứ hai Như thường thập nguyện 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 dài viết Ngã thử đại nguyện Vô hữu cùng tận Niệm niệm tương tục Vô hữu gián đoạn Thân ngữ ý nghiệp Vô hữu bị yếm Trong đoạn kinh văn này Lúc Phổ Hiền Bồ Tát phát nguyện Đối với mỗi nguyện Đều dùng mấy câu này để tổng kết Ở đây nói Ngã thử đại nguyện Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Nguyện thứ hai là xưng tán như lai. Cho đến nguyện thứ mười là bổ giai hồi hướng. Mỗi nguyện chẳng có cùng tận. Tương ứng với khắp Pháp giới. Đúng như Tam chủng châu biến Trong Hoàng Nguyên Quán Của Hiền Thủ Quốc Sư Thứ nhất là chọn khắp Pháp giới Trong Hoàng Nguyên Quán Ngài nói là dao động Dao động ấy hết sức gì tế Rất nhanh Mỗi dao động đều lập tức tròn khắp Pháp giới Tốc độ ấy Chẳng có cách nào tưởng tượng được Chắc chắn không phải là tốc độ ánh sáng hay tốc độ sống điện từ như đã nói trong hiện tại chẳng có cách nào sánh bằng ánh sáng mặt trời từ mặt trời chiếu đến địa cầu phải bất hơn 8 phút nhưng dao động trong tự tánh vừa động liền tròn khắp pháp giới Đó là loại thứ nhất trong ba thứ trọn khắp Nguyện của Bố Hiền Bồ Tát Cũng là một thứ dao động Bất luận là hữu ý hoặc vô tình Bất luận là thiện nguyện hay ác niệm Đều cùng một đạo lý vì thế chuyện này chẳng phải là giả mà là thật đối với mấy câu tổng kết này của phổ hiền bồ tát hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng phải là như vậy hữu tình có ý niệm ý niệm ấy động tức là hiện tượng dao động Vô tình chúng sanh thuộc về vật chất Vật chất có dao động hay không? Có Hiện thời có như chúng ta đã hiểu rõ 
Chẳng dao động nó sẽ không tồn tại Nhất định phải dao động nó mới tồn tại Giống như chúng ta xem phim ảnh Phim ảnh là từng tấm phim một Chiếu rất nhanh Qua ống kính của máy chiếu Khiến cho chúng ta thấy quyển tướng trên bàn bạc Ngỡ chúng đang cử động Trên thực tế chẳng phải là như vậy Mỗi tấm phim đều độc lập Nếu chúng chẳng cử động Sự chuyển động của hình ảnh trên bàn bạc bèn ngưng nhất Nếu chúng chẳng còn được liên tiếp chiếu qua ống kính nữa Bàn bạc trống rỗng Hiện tượng là như vậy đó Hiện thời sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài đó là tướng dao động liên tục Các nhà khoa học còn thêm vào một câu Hiện tượng vật chất là hiện tượng tích lũy liên tục của ý niệm Do ý niệm tích lũy thành Ý niệm tích lũy thành vật chất Nên vật chất có hiện tượng dao động nếu sống ý niệm chẳng động vật chất sẽ chẳng còn nữa chẳng tồn tại các hiện tượng dao động ấy đều trọn khắp pháp giới lập tức trọn khắp pháp giới khoa học hiện thời vẫn chưa thể ứng dụng hiện tượng dao động ấy để truyền đạt thông tin sự truyền đạt ấy quá nhanh Ánh sáng và sóng điện từ đều chẳng thể sánh bằng Do vậy Câu này là thật Chẳng phải là nói tỷ dụ Mà tương ứng với Pháp giới Câu thứ hai Niềm niềm tương tục Nói theo cách bây giờ là tương ứng với thời gian Thời gian có tồn tại hay không? Niệm niệm liên tục Thời gian tồn tại với hình thái này Nếu niệm niệm chẳng liên tục Thời gian chẳng có Đã đoạn rồi vì thế, thời gian cũng là quyển tướng do niệm niệm liên tục sanh ra Vô hữu gián đoạn Đó là tương ưng với tự tánh Tự tánh bất sanh bất diệt Chẳng gián đoạn Bất quá ở đây Hai câu trước Nói đến trạng thái dao động của tự tánh Thật ra tự tánh bất động Trạng thái dao động ấy chẳng thật Nó khiến cho tự tánh sinh ra ảnh hưởng Nhưng tự tánh quả thật chẳng gián đoạn Tự tánh chẳng biến đổi Tiếp đó là thân, ngữ, ý nghiệp Tức là tương ứng với tam nghiệp Mỗi nguyện đều tương ứng với pháp giới Tương ứng với thời gian Tương ứng với tự tánh Tương ứng với ba nghiệp thân, ngữ, ý Vô hữu bị yếm Phá ar ru si Tự tánh vốn là như thế Đây là Phổ Hiền Bồ Tát Đã nêu khuôn phép Gương mẫu tu hành cho chúng ta Nêu gương cho ai? Đều là nêu gương cho Pháp Thân Bồ Tát Phẩm cuối cùng của Kinh Quang Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm 
Phẩm này Có tựa đề đầy đủ Là nhập bất tư nghị Giải thoát cảnh giới Phổ hiền hành nguyện phẩm Bất tư nghị cảnh giới Là sở nhập Tức là trở về tự tánh Phổ hiền hạnh nguyện là năng nhập Chỉ có tu phổ hiền hạnh nguyện Mới có thể nhập cảnh giới ấy Tịnh tông của cảnh giới ấy là thường tịch quan tịnh độ Bốn câu này Kể thêm câu cuối Là vô hữu bị yếm Thành năm câu Chính là phổ hiền Bồ Tát Vì chúng ta hình dung thường tịch quan Thường tịch quan có tác dụng Chẳng phải là vô tác dụng Chúng sanh có cảm Thường tịch quan bèn hiền tướng Thuận theo tâm của chúng sanh Để ứng với khả năng nhận lãnh của họ Đoạn tiếp theo Hành nguyện phẩm Có mấy câu như sau Hành nguyện phẩm phục dân Tức là nói thêm Nhược nhân trùng thử nguyện giả Tính lược những câu kế đó Chỉ sau lục đoạn này Thì dân lâm mạng chung thời Tối hậu sát na Nhất thiết chư căng Tức dài tán hoài Đây là nói về người thường độc tụng Phẩm hạnh nguyện Xuyên nguyện phẩm Kinh văn của cả phẩm hạnh nguyện rất dài, gồm có tất cả 40 quyển. Cổ Đại Đức Nhằm tạo thuận tiện cho hành nhân tu học. Hành nhân là đệ tử Phật Môn, tức là người y theo kinh giáo để tu hành. Đặc biệt lấy ra một quyển Để lưu thông đơn độc, Hồng làm cho người bình phàm học tập dễ dàng Thanh Lương Đại Sư làm chuyện này Lão Dân Gia Lấy ra quyển cuối cùng của bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm Thông thường chúng ta nói đến Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm Thì quá nữa là nói tới quyển cuối cùng này Tông Mật Đại Sư đã chú giải quyển ấy tỉ mỉ Đó chính là tác phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao Gọi tên như vậy Do nó chẳng phải là toàn bộ kinh chỉ là quyển cuối cùng của cả bộ kinh Tức quyển cuối cùng trong 40 quyển Quyển này đặc biệt trọng yếu Quyển này chính là Mười Đại Nguyện Dương vẫn về cực lạc Như trong kinh điển thường nói Quyển này dẫn dắt về cực lạc Mà cũng là trong 53 lần tham học của thiện tài đồng tử Đến cuối cùng đồng tử tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát đưa thiện tài về thế giới cực lạc Vô cùng thù thắng Nói theo người tu hành pháp môn này Ở đây Kinh Quang Nghiêm nói Là độc tụng Đối trước Kinh Bổn để niệm thì là độc Chẳng đối trước Kinh Bổn mà đọc thuộc lòng Thì gọi là tụng Tụng là niệm thuộc lòng, niệm rất thuần thuộc. Có thể niệm thuộc lòng một quyển kinh văn này.
Đọc cũng thế Mà tùng cũng vậy Chẳng thể không hiểu ý nghĩa của Kinh Kinh Có bốn loại Giáo lý hành quả Văn tự ngôn thuyết là giáo Trong giáo có lý Tức là có đạo lý Chẳng thể không hiểu rõ lý Hiểu rõ là giải Quý vị đã hiểu rõ đạo lý ấy Sau khi liễu giải phải hành Mười đại nguyện dương này Đều được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày Sẽ thay đổi hết thảy Tâm thái sai lầm của chúng ta Điều thứ nhất Quý vị có thể nói Ai chẳng ngạo mạng hay không? Ngạo mạng là phiền não bẩm sanh Chẳng cần phải học Một niềm bất giác A lại gia liền xuất hiện Tám thức Năm mươi mốt tâm sở Là hiện tượng tinh thần Thức thứ tám Tức A-lại gia Là căn bản của mê hoặc Ba tế tướng Từ A-lại gia Biến hiện thành Mạc Na Mạc Na là thức thứ bảy Từ thức thứ bảy là biến hiện thức thứ sáu Thức thứ sáu là ý thức Thức thứ bảy có tên tiếng bạn là Mạc Na Dịch sang nghĩa tiếng Hán là nhiễm ô thức Hàm ý nó chẳng sạch sẽ, chấp trước Bốn đại phiền não thường đi theo mặt na Chúng có từ lúc mới sinh ra Bốn đại phiền não Thứ nhất là ngã kiến Chính là chấp trước có ngã còn chưa có thân chưa phải là chấp trước thân mà là chấp trước có ngã do có ngã nên mới đi tìm thân thể tìm thân thể để đầu thai tìm thân thể trong lục đạo ngoài ngã kiến có ngã ái ngã ái là tham Ngã mạng Quý vị thấy ngã mạng là ngạo mạng Ngã mạng là sân khỏe, ngã si Tham sân si là tam độc phiền não Khi nào sẽ có Một niềm bất giác bèn có Tuy có chẳng nghiêm trọng như hiện thời Hiện nay chúng ta tham sân si quá nghiêm trọng Cảm dời khá nhiều tai nạn xuất hiện Do gì Chẳng chuyển thức thành trí Vẫn dùng tám thức Chúng ta biết Phật, Bồ Tát trong bốn thánh pháp giới vẫn dùng tám thức đã dùng tám thức thì chúng ta biết ngã kiến ngã ái ngã mạng 
ngã si đương nhiên vẫn còn nhưng rất nhẹ nhàng rất chi tế trong bốn thánh pháp giới hãy còn bốn đại phiền não ấy trong lục đạo thì thô tháp nặng nề chúng biến thành kiến tư phiền não trong kinh phật đã nói rất cặn kẽ trong tam giới có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc chúng do những thứ ấy biến hiện ra do vậy chúng ta phải thừa nhận chưa thể chuyển tám thức thành bốn ký thì ngã mạng hãy còn chẳng dễ đoạn pháp thân bồ tát đã đoạn tuy đã đoạn nhưng vẫn còn có tập khi học kinh hoa nghiêm chúng ta đã thảo luận chuyện này rất nhiều kinh điển cho biết Muốn đoạn hoàn toàn tập khí Phải trải qua Bà A Tăng Kỳ Kiếp A Tăng Kỳ là Đại Kiếp Bà A Tăng Kỳ A Tăng Kỳ là con số rất lớn Phải trải qua thời gian dài ngần ấy Tập khí mới chẳng còn Tập khí chẳng có Chúng ta biết cõi thật báo sẽ chẳng có. Cõi thật báo do tập khí biến ra. Thật vậy, chưa đoạn vô minh. Hãy còn có một phẩm vô minh chưa đoạn thì vẫn ở trong mười pháp giới, chẳng ở trong cõi thật báo. Phải đoạn hết một phẩm vô minh ấy. Thật sự đoạn thì mới có thể vượt thoát mười pháp giới trụ trong cõi thật báo trang nghiêm cõi thật báo của chư phật như lai cũng là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình trong cảnh giới ấy từ tha bất nhị khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đều chẳng có Ở đây chúng ta cũng gọi nó là nhất chân Pháp giới Nó là thật Mười Pháp giới là giả Lục đạo lại càng chẳng cần phải nói nữa Chúng ta phải thường quân tập những kinh giáo ấy Phải đọc tụng, phải nghe giảng phải hiểu nghĩa Phải thường tư duy Tư duy là tác quán Biến nó thành một thứ vũ trụ quan Và nhân sinh quan của chúng ta Đó là vũ trụ quan Và nhân sinh quan chánh xác nhất Chẳng có mãi mai sai lầm Đối với vũ trụ quan Và nhân sinh quan của chư Phật Như Lai Chúng ta cũng có thể nhập cảnh giới ấy Đó là thật sự tu hành Thường tác quán như thế Nói thật ra phép quán ấy Chính là sáu hạng mục trong hoàng nguyên quán Của hiền thủ đại sư Tức là hiển nhất thể, khởi nhị dụng thì tam biến. Sau đó là tứ đức, ngũ chỉ, lục quán. Người ấy lâm mạng chung thời, tối hậu sát na. Tối hậu là lúc tắt hơi. 
đã hết thở thần thức ly khai thân thể khi ấy nhất thiết chư căn tức dài tán hoại đó là gì nơi thân thể sáu căn chẳng khởi tác dụng mắt không thể thấy tai chẳng thể nghe nhất thiết chư căn là sáu căn sáu căn bất tác dụng vì sao thức đã rời khỏi trong tâm quý vị a lại gia đã rời khỏi mạc na đã rời khỏi ý thức đã rời khỏi năm thức trước cũng đã rời khỏi thân thể này thức có tồn tại hay không tồn tại nó rời khỏi thân thể nhưng nó tồn tại thế tục chúng ta gọi nó là linh hồn linh hồn rời khỏi thân thể khi con người chưa chết linh hồn có thể rời khỏi thân thể hay không đôi khi cũng có hiện tượng ấy được gọi là linh hồn xuất khiếu thân thể người ấy chưa hoại còn hít thở nhưng linh hồn tạm thời rời khỏi thân thể trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khởi lên tác dụng có năng lực lớn hơn bình thường lìa khỏi thân thể giống như lơ lửng trong không trung người ấy có thể trông thấy thân thể của chính mình và cũng có thể thấy động tác của hết thảy mọi người chung quanh như vậy là linh hồn có thể rời khỏi thân thể chúng ta nằm bồng mộng là linh hồn đang khởi tác dụng chẳng phải là thân thể mà là linh hồn đang khởi tác dụng nói tới linh hồn thì cũng có sự hiểu lầm hồn có nhưng nó quyết định chẳng linh nói là hồn thì được chứ nói chẳng linh vì vậy khổng tử chẳng nói linh hồn mà gọi là du hồn Quý vị đọc kinh dịch Tinh khí di vật Du hồn di biến Dùng du hồn để nói rất hay Chẳng phải khổng lão phu tử không biết Vì tốc độ hoạt động của hồn rất nhanh Nó hết sức không ổn định Giống như ý niệm của chúng ta Niệm trước việc niệm sao sanh Điểm này tiếp nối niệm kia Ở trong trạng thái ấy Nên gọi du hồn là chánh xác Nó chẳng thông minh Nếu thật sự linh Thì làm sao có thể vào trong Ba ác đạo đầu thai Chẳng có đạo lý ấy Vào trong ba ác đạo đầu thai Vẫn chưa phải là mê hoặc Nghiên đảo mà dạ Lầm tưởng là cảnh giới tốt đẹp Sau khi đến đó đã bị lừa Chẳng thoát ra được Tình hình nói chung là như vậy Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi Lục đạo là giới hạn Tu hành tốt đẹp Có thể sanh lên thiên đạo có thể đạt đến dục giới thiên sắc giới thiên vô sắc giới thiên nhưng chẳng thoát lìa lục đạo tu hành đến một mức công phu nhất định thật sự có một chút giác ngộ chưa phải là đại triệt đại ngộ thật sự có giác ngộ trong phật pháp bèn thoát ly lục đạo đã thoát ly lục đạo thì chúng ta sẽ không gọi nó là linh hồn nữa mà thường gọi là linh tánh 
Cách gọi này cũng chánh xác Vì linh tánh Là chính mình chân thật Linh tánh như chúng ta thường nói ấy Thuộc về bốn pháp giới Chẳng thuộc trong lục đạo Ở đây sách chú giải cho biết Người sắp mất trong một sát na Sát na ấy là lúc vô cùng mấu chốt Nên lâm chung trợ niệm hết sức qua lý Sáu căn đã hư hoại Chẳng khởi tác dụng Nhất thiết thân thuộc Tất dài xả ly Người nhà quyến thuộc Chia tay quý vị Cũng là Duyên phận cùng nhau tụ hợp Của quý vị đã hết Sau này còn có thể tiếp tục hay không Điều ấy phụ thuộc duyên phận Có lúc duyên phận Và lúc ấy đã hết Do vậy Con người phải giác ngộ Đức Phật đã giảng rất hay Về mối quan hệ Giữa con người với nhau Gồm bốn thứ duyên Báo ân, báo quán Đòi nợ, trả nợ Đều có lúc kết thúc Duyên ấy chẳng còn Dù gặp gỡ Cũng chẳng nhận ra Do vậy nó chẳng thật Là giả Chúng ta đến thế gian này Quan hệ với mọi người Là bốn thứ duyên phận ấy sau khi học Phật đã hiểu rõ Giác ngộ Phải chuyển biến bốn thứ duyên ấy thành Pháp duyên Sẽ là tốt đẹp Chuyển biến thành Pháp duyên Đó là từ độ, độ người Trong tương lai Quý vị thành Phật Những người hữu duyên ấy Bất luận ở chỗ nào Tù tán trong khắp Pháp giới, hư không giới Họ gặp khổ nạn, khẩn cầu Quý vị sẽ tiếp nhận được làn sống ý niệm ấy Họ có duyên với quý vị mà Sau khi quý vị nhận được Chắc chắn sẽ lập tức ứng Cảm ứng đạo giáo Chúng sanh có cảm Bồ Tát bèn ứng Quý vị sẽ đến giúp họ Đối với cảm ứng Kinh Phật đã giảng rất rõ ràng Có bốn hình thái khác nhau Hiển cảm hiển ứng Minh cảm minh ứng Hiển cảm, minh ứng Minh cảm, hiển ứng Bốn thứ hình thái bất đồng Trong đời quá khứ Chúng ta đời đời kiếp kiếp Kết nhiều duyên với chư Phật Bồ Tát Khi chúng ta gặp khó khăn Tâm và miệng cầu Phật, Bồ Tát gia trị. Cầu Phật, Bồ Tát phù hộ. Phật, Bồ Tát có gia trị quý vị hay không? Gia trị. Có khi gia trị, nhưng ta chẳng cảm nhận được. Đó là âm thầm gia trị quý vị. Quý vị là hiển cảm. Vì cầu Phật, Bồ Tát, Phật rõ rệt, Bồ Tát âm thầm phù hộ quý vị. Đó là minh ứng. Học Phật Đối với giáo lý Đã đặt đến trình độ nhất định Tức là trình độ lý giải Quý vị sẽ có thể tin tưởng 
Thổi đầu học rất khó Lúc mới học Hiện ứng thì biết Chứ mình ứng Kẻ ấy chẳng biết Bảo là chẳng linh Tuyệt đối chẳng phải là không linh Vì sao Bồ Tát ứng Mà chẳng hoàn toàn hiện ứng Lại còn có minh ứng Chúng ta phải hiểu điều này Chứ Phật Bồ Tát ứng Nhưng chẳng khởi tâm động niệm Chẳng có phân biệt chấp trước Nếu khởi tâm động niệm Sẽ biến thành phạm phu Các ngài chẳng thối chuyển Vĩnh viễn trụ trong thường tịch quan Thường tịch quan ở chỗ nào Không chỗ nào chẳng tồn tại Không lúc nào chẳng hiện diện Nên cảm ứng đạo giao ngay lập tức Phật Bồ Tát hiện ứng hay minh ứng Thông thông tại của mình sự chỉ biết Đều do ý niệm và tâm thái của chúng ta cảm nhận Kinh dạng rất hay Tùy chúng sanh tâm Sở ứng tri lượng Chẳng do ý nghĩ của Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát chẳng có ý nghĩ gì Ở đây đối với câu Nhất thiết thân thuộc tất giai xã ly Chúng ta phải giác ngộ đoạn kinh văn này Thân thuộc là người đã kết duyên với ta trong quá khứ Sau khi học Phật Phải dùng phương pháp trí huệ để biến họ thành pháp quyến Đó là đúng Nếu tình chấp rất sâu Nhất định sẽ nảy sinh chướng ngại Đối với sự tu hành của chúng ta Không chỉ Chướng ngại quý vị chứng quả Mà còn chướng ngại quý vị giảng sinh Ngay cả nghĩa lý của kinh giáo Cũng bị nói chướng ngại Bị nói chướng ngại điều gì Quý vị hiểu sai chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai Nghĩa chân thật của Như Lai là tánh đức Tánh đức từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ Quý vị vừa khởi tâm động niệm Nó đã bị lệch lạc rồi Do vậy đối với thân thuộc có cần phải làm ra vẻ thân ái như thế hay không? Phải Vì sao? Nhằm giáo hóa chúng sanh ngu muội, Dạy cho họ luân lý Đạo đức Khiến cho họ được sống Trong một xã hội trật tự Ban cho họ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn trên thế gian này Ban cho họ điều ấy Phật Bồ Tát phải làm như thế nào cho họ thấy Nêu gương hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ Đó là một cơ sở của hài hòa Ổn định Hỗ trợ hợp tác Đức hành trên thế gian Để dạy loại chúng sinh ấy Phật Bồ Tát ác phải làm như vậy Phải biểu diễn thực hiện Nếu có tình cảm thật sự 
sẽ là phàm phu bồ tát biểu diễn giống như đang diễn xuất trên sân khấu biểu diễn vô cùng giống như thật quý vị chẳng nhìn thấy sơ sót nào người rất sáng mắt mới có thể thấy rõ ràng kẻ bình phàm chẳng thể thấy rõ ngài biểu diễn hết sức giống như thật thì mới có thể cảm hóa chúng sanh mới có thể dạy họ trung hiếu liêm sĩ mới có thể dạy dỗ chúng sanh ý nghĩa là như thế đó trên thực tế thì sao trên thực tế tâm các ngài vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng giác như trong kinh đã nói chúng ta phải biết điều này nếu biết thì chúng ta sẽ biết học học là tu học chúng ta mới có thể học giống hệt về mặt sự sẽ giống như lục đạo phạm phu về lý bèn như nhất chân pháp giới cả hai phía đều giống đó là chư phật bồ tát ứng hóa trên thế gian quý vị thấy điều đầu tiên mà người thế gian khó bỏ nhất là thân tình nên đặt điều này lên đầu lại xem điều kế tiếp nhất thiết quay thế tức giai thoái thức trên thế gian này quý vị có thế lực quay là quyền lực quý vị có quyền có thế là một vị quan to lúc mất chẳng mang theo được gì chẳng thể mang theo tước gì quyền lực quay thế được điều này cho quý vị biết chúng là giả thân tình là giả mà quay thế cũng giả chất phụ tướng đại thần cung thành nội ngoại tượng mã sa thẳng trân bảo phục tạng quý vị là đế dương dưới tay có tệ tướng đại thần có cung điện có tự cấm thành hưởng thụ phước báo trên thế gian xe voi xe ngựa là phương tiện giao thông của vị trân bảo phục tạng là những thứ quý báu do quý vị cất giữ như thị nhất thiết vô phục tương tùy chẳng mang theo được gì câu này bảo chúng ta phải thật sự giác ngộ thật sự minh bạch phải nên hiểu rõ đối với cái có thể mang theo được thì dụng tâm cái gì không mang theo được cho nên bận lòng về nó hãy quan tâm đến nó là sai mất rồi dụng tâm sai lầm Thứ gì cũng chẳng mang theo được Cổ nhân dạy con cái như thế nào? Tích công lũy đức cho con cháu
Hết thảy của cải trên thế gian Chẳng cần để lại cho chúng nó Con cháu của họ là con cháu tốt lành Vì sao? Họ biết tu phước Tương lai tiền đồ vô lượng Tổ tông có đức Tự mình biết tu phước Đức hạnh của tổ tông sẽ phù trợ con cháu Đó là đúng Để lại của cải cho chúng nó Nếu là hàng con cháu bất hiếu Sẽ bại hoài dễ dàng Chúng nó do có được quá dễ dàng Sẽ chẳng biết quý trọng Coi thường nên bị bại hoại Những gương xưa này trong ngoài nước giống như vậy rất nhiều Lịch sử đã ghi chép Tin tức rất phong phú Nhất định phải giác ngộ Những thứ ấy chẳng thể mang theo được Duy thử nguyện dương bất tương xả ly Đây là thứ quý vị mang theo được Mang theo mười nguyện Quý vị có thể mang thứ này theo được Mười nguyện này là tánh đức vốn có trong tự tánh Do mê mất tự tánh nên coi thường Bỏ sót Tư tưởng và tâm hành Đều trái phạm tánh đức Chúng ta biết lỗi Này phải tìm lại tánh đức Đã làm sai Thì phải quay đầu là bờ Tiếp đó Phổ hiện Bồ Tát dạy chúng ta Thường tùy Phật học Câu này trọng yếu Tất cả Mô Ni Phật suốt đời vì chúng ta Thì hiện điều gì? Lão dân gia thị hiện Quay đầu là bờ Tích lũy công khôn sánh Tích lũy đức to khôn sánh Giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn Khiến cho hết thảy chúng sanh khổ nạn Lìa khổ được vui Thích ca mô ni Phật Chẳng cho tiền chúng sanh Cũng chẳng cho họ vật dụng cần thiết Thích ca mô ni Phật cho chúng sanh điều gì? Giúp chúng sanh giác ngộ Đó là thật chẳng giả. Dùng phương pháp gì? Dùng giáo học. Nêu gương. Thân làm miệng dạy. Đích thân làm cho quý vị thấy. Miệng nói cho quý vị nghe. Khiến cho quý vị hiểu rõ, giác ngộ. Vì sao? Vô lượng vô biên, nỗi khổ đều do mê sanh ra. Do đã mê rồi, nên quý vị nghĩ trật, nhìn lầm. Nói sai, làm quấy. Quả báo làm sao tốt đẹp cho được. 
Quả báo là lục đạo luân hồi Chỉ có thật sự giác ngộ Thật sự hiểu rõ Vũ trụ là như thế nào Nhân sinh ra sao Ta từ đâu đến Tương lai sẽ đi về đâu Hiểu rõ toàn bộ Kẻ ấy tự tại Chẳng mê nữa Kẻ ấy chẳng mê Nên chẳng nghĩ trật Chẳng nói sai Chẳng làm quấy Hàng ngày tích lũy công đức Hàng ngày tích lũy phước đức Phước quệ sông tu Thì mới có thể giải quyết vấn đề Tất cả mô ni Phật giúp con người giải quyết vấn đề từ căn bản Chẳng phải là cành nhánh Dẫu nói đến cầu Trong phần trước tôi đã nói rất nhiều Trong các buổi dạng chúng tôi thường nói Chúng ta muốn cầu của cải Cầu thông minh trí huệ Cầu khỏe mạnh, sống lâu Đức Phật đã dạy quý vị phương pháp Chỉ cần quý vị nương theo lý luận Và phương pháp mà Ngài đã dạy để thực hiện Chắc chắn sẽ đạt được Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng Chẳng phải là không cầu được Pháp thế gian và suốt thế gian Không gì chẳng cầu được Thật đấy Chẳng thể nghĩ bàn Cầu như thế đắc đại tự tại Trong tâm cũng chẳng có chút gánh nặng nào Chẳng phải bận lòng Cầu tài Cầu tài của cải sẽ cuồn cuộn đưa tới Nhưng phải có trí huệ Nếu chẳng có trí huệ Giấy tâm tham tài của cải Chẳng phải là thứ tốt đẹp Mang lại tội nghiệp cho quý vị Như vậy là sai mất rồi vì vậy Phật Pháp từ đầu tới cuối Luôn đặt trí huệ vào vị trí thứ nhất Có trí Lẽ đâu chẳng có của cải Có của cải chưa chắc đã có trí huệ Có trí huệ nhất định có của cải Do đó, quý vị chú tâm quan sát Trong thế gian và suốt thế gian Chỉ có lòng từ bi của Phật là chân thật Nương theo mười nguyện này tu tập Suốt đời chúng ta không gì chẳng được như nguyện Hưởng thụ quả báo chân thật của chính mình Nguyện như này Ư nhất thiết Thời dẫn đạo kỳ tiền Nhất sát Na Trung tức đắc giảng sanh cực lạc thế giới Nếu mười nguyện trọn đủ Sanh về cõi thật bảo trang nghiêm của Tây Phương cực lạc thế giới Đáo dĩ tức kiến a di Đà Phật Thấy báo thân Phật Chẳng phải là cõi hữu dư Chẳng ở trong đồng cư Mà ở trong cõi thật bảo trang nghiêm Thấy bảo thân Phật Kỳ nhân tự kiến sanh liên qua trung Mông Phật thọ ký Quý vị nói xem có vui sướng lắm hay không? Cũng giống như nói Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Gặp a di Đà Phật bèn thành Phật 
Phật thọ ký cho người ấy Đắc thọ ký dĩ Thọ ký bèn thành Phật Kinh ư vô số bách thiên dạng ức Na do tha kiếp Đó là nói tới thời gian Phổ ư thập phương bất khả thuyết Bất khả thuyết thế giới Nói tới nơi chúng Vị trí huệ lực Tùy chúng sanh tâm di di lợi ích Tạo lợi ích ứng với khả năng tiếp nhận của chúng sanh Quý vị đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Giống như quán âm văn thù phổ hiền Nên dùng thân Phật để độ được Bèn hiện thân Phật Nên dùng thân Bồ Tát để độ được Bèn hiện thân Bồ Tát Thuận theo tâm chúng sanh mà hiện tướng Hiện các thứ tướng bất động Có thể đồng thời hiện vô lượng vô biên thân trong các nơi chốn khác nhau phật bồ tát ứng quá nhất định hoàn toàn tương ứng với căn tánh của chúng sanh Tự nhiên tương ứng Tánh đức có năng lượng to lớn như vậy Pháp được nói sẽ tự nhiên tương ứng Chúng sanh vừa tiếp xúc Vừa nghe nói bèn khai ngộ Chưa có năng lực như vậy Làm sao có thể độ chúng sanh vì vậy, tu mười đại nguyện dương giảng sanh cực lạc thế giới Thấy a di đà Phật, trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh đều khôi phục Đúng là con đường tắt để Bồ Tát thành đạo Năng ư phiền não đại khổ hại Bạc tế chúng sanh Linh kỳ xuất ly Giai đắc giảng sanh a di đà Phật cực lạc thế giới Cứu khổ cứu nạn Phải cứu đến cùng Không thể chỉ cứu nửa về Đưa những người ấy Đến Tây Phương cực lạc thế giới Ai nấy đều duyên mạng. Lý luận và phương pháp đưa đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều nằm trong bộ kinh này. Chúng ta chế nên quên mất bộ kinh này. Hãy luôn nhớ câu kinh văn đầu tiên. Hàm cộng tuân tu phổ hiện đại sĩ chi đức Câu này quá trọng yếu Do vậy Trong điên hiệu Hàm Phong nhà Thanh trước kia Cư sĩ Nguy Mặc Thâm đã soạn bản hội tập cho Kinh Vô Lượng Thọ Và chính ông ta cũng đem quyển kinh phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm này ghép vào sau tịnh độ tam kinh gọi là tịnh độ tứ kinh trong tương lai chứ gì đồng tu thấy tịnh độ tứ kinh liền biết tứ kinh là gì Chính là do nguyện mặt thâm thêm phẩm hành nguyện vào đó. 
hợp lý hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức thật sự có lý đến đầu thời dân quốc ấn quang đại sư là một vị tổ sư trong thời cận đại của tịnh độ tông lão nhân gia đem chương đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông của kinh lăng nghiêm chương này không dài chỉ có hai trăm bốn mươi bốn chữ còn ngắn hơn bát nhã tâm kinh bát nhã tâm kinh là hai trăm sáu mươi chữ còn chương thế chí viên thông là hai trăm bốn mươi bốn chữ ghép vào sau tình độ tứ kinh nay gọi là tình độ ngũ kinh cần biết rằng tình độ vốn chỉ có ba kinh bản thứ tư là do cư sĩ mặc ngụy thâm thêm vào bản thứ năm do ấn quan đại sư thêm vào chúng ta nghĩ xem còn có thể thêm vào hay không không thể tăng thêm đã viên mạng quý vị có muốn tăng thêm cũng không được đã viên mãn rồi trong chín ngàn năm của thời kỳ mạt pháp tình độ kế hợp căn cơ của hết thầy chúng sanh năm bộ kinh này có thể phổ độ hết thầy chúng sanh giúp mọi người giảng sanh tây phương cực lạc thế giới thọ trì hoàn toàn năm bộ rất tốt thật ra cả năm bộ đều chẳng dài trong kinh luận tịnh tông dài nhất là bộ kinh vô lượng thọ này còn như đại thế chí viên thông chương chỉ có hai trăm bốn mươi bốn chữ cũng là một bộ rất thích hợp với căn tánh của người thời mạt pháp nếu nói theo kiểu trung quốc kinh luận tịnh tông quả thật là giảng yếu tường minh tức là đơn giản ngắn gọn mà cũng tỉ mỉ rõ ràng thích hợp nhất cho đại chúng trong hiện tại và mai sau tu học hữu kỳ trung để thập nguyện phổ giai hồi hướng hiển phổ hiển lộ chữ phổ trùng sơ lễ kính nải chí để cửu nguyện hằng thuận chúng sanh đều nhằm hiển thị chữ hiền trong đức hiệu của phổ hiền bồ tát cố tri thập chủng đại nguyện hiển phổ hiền nghĩa hiền tác thụ cùng tam tế phổ tắc viên diếp vô dư Chúng ta nói là theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Hiền là nói thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Phổ là nói mười phương. Tức bốn phương, bốn góc, trên dưới. Bao quát toàn bộ. Thanh lương sở dân Quả vô bất cùng giết phổ Bất xã nhân môn Giết hiện Chánh hiển kinh trung phổ hiện Tức dị hậu phổ hiện
Hai câu này giải thích rốt ráo ý nghĩa của danh hiệu Phổ Hiền. Quả không gì chẳng cùng tục. Cùng là đã đạt đến tục bậc. Chúng ta nói là rốt ráo viên mãn. Đó là gì? Hoàng nguyên quán giảng Một thể, hai tác dụng, ba thứ trọn khắp Là quả không gì cùng tục Khó có nhất là chẳng bỏ nhân môn Nhân môn là gì? Tư đức Ngũ chỉ lục quán Là những nhân môn được nói trong Hoàng Nguyên Quán Đã thành Phật đã chứng địa vị nhiều giác từ lâu Dẫn đến thị hiện trong nhân gian Thị hiện gì? Nam nữ già trẻ các nghề nghiệp Thị hiện làm kẻ sơ học Thị hiện làm tiểu thừa Chúng sanh thuộc căn tánh gì? Bèn thị hiện thuận theo căn tánh của chúng sanh thì mới có thể tiếp dẫn hết thảy chúng sanh Mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh Có căn tánh bất động Chư Phật Như Lai Chẳng có mảy may ý nghĩ của riêng mình Đó là hằng thuận chúng sanh Hãy có một tí ý nghĩ của riêng mình Sẽ chẳng hằng thuận Hằng thuận là trí huệ chân thật Thiền xảo phương tiện Thần thông Đạo lực vô tận Nhưng phàm phu không biết Điều này chỉ rõ Phổ hiện được nói trong kinh Tức là vì Bồ Tát được nhắc đến trong kinh này Cũng như phổ hiện được nói trong kinh Quang Nghiêm Đều thuộc địa vị gì Là vì hậu phổ hiện Tức là đã thành Phật Thuộc địa vị dịu giác Trân tớ miêu chúa vị Chứng đắc địa vị dịu giác Nhưng Ngài lui xuống địa vị Bồ Tát Để giúp đỡ chúng sanh Vì sao? Phật Pháp là sư đạo Chúng ta phải biết điều này Thầy cao dời dời bên trên Sưa sanh tuy lò sư Học trò mang lòng kính sợ thầy Vừa kính trọng vừa sợ hãi Nên dạy lũ học trò chẳng thuận tiện cho lắm Vậy thì thầy làm sao? Thầy thay đổi thân phận Mang thân phận bạn học Thân phận bạn học thuận tiện hơn nhiều Nói sao cũng dám nói, nên dễ dạy. Vì thế, Phật dạy chúng sanh chẳng dùng đến thân phận Phật, lui xuống làm thân phận Bồ Tát. Đó là vị hậu phổ hiền. Việc tức thiện đạo đại sư sở dị, tùng quả hướng nhân chi tướng. Ngài vốn đã chứng quả. Này trở về nhân địa Quả là Phật Nhân là Bồ Tát 
Dùng thân phận Bồ Tát Để ứng hóa trên thế gian Bồ Tát như thế nào? Thưa quý vị Quá nữa đều là thập tính vị Bồ Tát Địa vị không cao Thập tính rất gần chúng ta Nội dung giảng dạy Cũng là nội dung rất gần gũi Dễ hiểu Chúng ta có thể tiếp nhận Nghe hiểu Mà cũng thật sự có thể làm được Đó là một vị thầy giỏi Trong thời đại hiện tại Thánh giáo suy di Đại chúng bình phạm Nam nữ già trẻ Các nghề nghiệp đều chẳng học thánh giáo Nếu quý vị lấy sách vở Đại Thừa quá sâu Để dạy họ Về căn bản là họ nghe không hiểu Dẫu có hiểu Cũng hoàn toàn chẳng ăn khớp với cuộc sống của họ Họ chẳng dùng được Điều đó có nghĩa là gì? Kinh giáo chẳng khế cơ Tuy khế lý tức là nói theo lý chẳng sai Nhưng chẳng đúng với căn cơ của chúng sanh Qua nghiêm Pháp qua Lăng nghiêm Là tài liệu dạy học cho nghiên cứu sinh Chúng sanh hiện thời là căn cơ gì? Căn cơ tiểu học Quý vị lấy tài liệu học tập của nghiên cứu sinh để dạy tiểu học Làm sao họ có thể tiếp nhận cho được Đó gọi là khế lý chẳng khế cơ Đối với những tài liệu để giảng dạy trong các trường học hiện thời Người trẻ tuổi học tập rất nhiều thứ Tiểu học, trung học, đại học Quý vị thấy trong ấy dạy những gì? Người học đông đảo như thế, nhưng nói theo Phật Pháp, những tài liệu giảng dạy ấy khế cơ mà chẳng khế lý. Hoàn toàn chẳng ăn khớp với giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Học trò có thể học được một ít công nghệ, có thể kiếm sống trong xã hội, nhưng chẳng biết làm người. Giáo dục làm người họ chưa được học Còn giáo dục để làm việc họ học chẳng ít Chúng ta sống trong thời đại này Gặp gỡ căn tánh như vậy Phải hiểu rõ sau khi hiểu rõ mới biết dùng phương pháp gì để giúp họ vừa khế cơ vừa khế lý do vậy lão cư sĩ hà liên cư xuất hiện trong thời đại này chẳng phải là ngẫu nhiên Cụ hội tập kinh vô lượng thọ một lần nữa Chỉnh lý thành bản hoàn thiện Bản hoàn thiện ấy do hội tập năm bản dịch gốc hợp thành Trong quá khứ cũng có người làm Nhưng thành quả có khuyết điểm chẳng viên mãn Đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư đề tống hội tập. Lần thứ hai do ông Nguyễn Mạc Thâm hội tập trong niên hiệu Hàm Phong Đời Thanh. 
Lần thứ ba do Hạ Lão Cư Sĩ hội tập vào đầu thời dân quốc. Họ đều chẳng phải là người bình phạm, mà toàn là hàng Bồ Tát đầy bản lãnh. Thì hiện cho chúng ta thấy. Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ ban cho chúng ta bản chú giải này. Dùng ý rất ư là sống Vì sao? Thời mạt Pháp Hãy còn 9.000 năm nữa Trong 9.000 năm ấy Tình độ là đương cơ Trong 9.000 năm ấy Cần đến Phật Pháp Thì cần loại Phật Pháp nào? Cần bộ kinh này Cần Pháp của vô lượng thọ Phật Chúng tôi cũng hiểu rõ chân tướng sự thật này Vì thế, lần này chúng tôi chọn giảng bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ Để mọi người cùng nhau học tập Chúng tôi nhắm đến mục đích Hy vọng những thứ này Có thể lưu truyền hậu thế Dành cho người đời sau tham khảo Giúp họ học tập Giúp họ kiến lập tính tâm Nguyện lực Y giáo phụng hành Giảng sanh tình độ Mục đích ở chỗ này Tiếp đó, hữu Phổ Hiền kệ dân Trong bài kệ của Phổ Hiền Bồ Tát Ngã ký giảng sanh bị quốc dĩ Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh Tốc giảng vô lượng quan Phật sát Bài kệ này Thị tức phổ hiền tự ngôn Tức là do phổ hiền Bồ Tát tự nói Ngã ký giảng sanh cực lạc quốc dĩ Thành tựu sở phát Chi thập chủng đại nguyện Nói cách khác Viên mãn mười thứ đại nguyện Thế giới cực lạc hiện tiền Vì sao? Thế giới cực lạc do mười thứ đại nguyện ấy kiến lập Trong khi tu nhân, a di đà Phật đã phát 48 nguyện Quý vị đem so với mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát sẽ thấy hoàn toàn tương ứng Hoàn toàn tương ứng Nói cách khác Mười nguyện phổ hiền triển khai Thành 48 nguyện của Phật Di Đà 48 nguyện của Phật Di Đà Cô động thành Mười nguyện phổ hiền Vì vậy Tu hành viên mãn mười nguyện Thế giới cực lạc tự nhiên hiện tiền Do nguyên nhân nào Hết thầy các pháp Sanh từ tâm tưởng Mười nguyện là nhân Thế giới cực lạc là quả Nhân đã duyên Quả đương nhiên sẽ trọn đủ Đạo lý là như thế đó Điều khó có là hai câu kết thúc Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh Tốc giảng vô lượng quan Phật sát Đó là hồi hướng
Sau đó lại có Đại dĩ thù thắng hạnh nguyện công đức Giai tất hồi hướng Chúng sanh đồng sanh cực lạc Bồ Tát thì hiện trên thế gian Thực hiện mười nguyện này Làm cho chúng ta thấy Với dụng ý gì Dùng ý nhằm ảnh hưởng chúng sanh trong thế giới xa bà Khuyên họ hãy bắt chước Thời thời khắc khắc nhắc nhở Thời thời khắc khắc khuyên dụ, hướng dẫn Mang ý nghĩa này vì Phổ Hiền Bồ Tát thành Phật đã lâu Đã sớm tu hành viên mạng Ngài thả chiếc bè từ đến thế gian này Ứng quá có thân phận và kiến thức Giống như chúng ta làm cho chúng ta thấy Ngài chịu tu Ngài đã tu thành công Chúng ta sẽ lấy Ngài làm gương mẫu Làm điển hình Ngài có thể tu thành công Ta nghĩ ta nhất định cũng có thể tu thành công Từ bi đạt tới tột bậc Học rồi Đức của Phổ Hiền Sẽ từ trong tâm chính mình lưu lộ Trong một đời chúng ta Từng chút thiện hành nhỏ nhặt Đều chẳng vì chính mình Ta đều hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Nguyện hết thảy chúng sanh Đồng sanh cực lạc Đại nguyện ấy Không chỉ tương ứng với phổ hiền Mà còn tương ứng viên mãn với a di đà Phật Niệm niệm chẳng gì chính mình Chỉ có hết thảy chúng sanh Phổ dê hồi xa Phổ dai hồi hướng Nãi thành phổ nghĩa Ý nghĩa của chữ phổ đã thành tựu Di đà tứ thập bác nguyện Nhiếp nhất thiết chúng sanh Thì phổ dai hồi hướng chi bổ nguyện Nói cách khác Phổ dai hồi hướng là bổ nguyện bổ độ hết thảy chúng sanh đều chứng phật quả rốt ráo viên mãn của a di đà phật ở đây cụ hoàng đã chỉ ra rất hay mười nguyện của phổ hiền bồ tát đến cuối cùng là dùng phổ dai hồi hướng để viên mãn Chính là 48 nguyện của a di đà Phật được viên mạng Do vậy Phổ hiền thập đại nguyện dương Chánh thị di đà đại nguyện Chi đệ tam thập ngũ nguyện chi quản diễn Nguyện thứ 35 là nhất sanh bộ sứ nguyện. Ở đây, lời nguyện đã được tích lục như sau: Sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí, nhất sanh bộ sứ. Trừ kỳ bổ nguyện vì chúng sanh cố. Bị hoàng thể khải, 
giáo hóa nhất thiết hữu tình giai phát tính tâm tu bồ đề hành hành phổ hiện đạo ở đây tôi không giảng đoạn kinh văn này trong phẩm thứ sáu ở phần sau chúng ta đọc đến đoạn kinh văn ấy sẽ lại giảng giải tường tận do thì cả kiến hội trung thánh chúng đa thị tầng sanh cực lạc Phi hoàng thể khải du quá thập phương trợ phật hoàng quá mấy câu này nói hay quá thọ ấy thích ca mâu ni phật giảng bộ kinh này tại linh sơn bộ kinh này và kinh pháp hoa được giảng cùng một chỗ kinh pháp hoa giảng tại núi linh thứ bộ kinh này cũng được giảng tại núi linh thứ cùng một nơi thính chúng cũng giống như trong kinh pháp hoa đại tỳ kheo chúng một vàng hai ngàn người cùng nhóm họp khác hẳn các pháp hội khác trong các pháp hội khác kinh văn thường chép là một nghìn hai trăm năm mươi người bộ kinh này là một dạng hai ngàn người trong đại chúng có rất nhiều gì đã từng giảng sanh thế giới cực lạc lại trở về thích ca mâu ni phật giáo hóa chúng sanh ở nơi đây các ngài quay lại vì sao quay lại chính vì nguyện thứ ba mươi lăm này bổ nguyện của các ngài là vì chúng sanh đặc biệt có duyên phận với chúng sanh trong thế giới này bản thân các ngài chưa chứng đến đẳng giác nhưng các ngài quay lại giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn người như vậy rất nhiều trong hàng xuất gia đã có mà trong hàng tại gia lại càng nhiều Tại gia đồ chúng sanh càng thuận tiện hơn Biến thành người nhà quyến thuộc bằng hữu đến đồ quý vị Giúp quý vị sanh khởi tính tâm Đối với pháp môn tình tông Giúp cho quý vị hiểu rõ ý nghĩa trong kinh Y giáo tu hành Giúp quý vị hành phổ hiện đạo Tức là hành mười đại nguyện dương Trong quá trình thành lập tịnh Tông Học Hội Lần trước chúng tôi đã thư bày đại lược cùng quý vị nhưng bài viết trình bày duyên khởi của tịnh tông học hội được viết tại thánh hà tây gia châu của nước mỹ tại một thị trấn nhỏ tên là cổ phách đề đạt lúc đó tôi ở bên ấy viết ra duyên khởi của tịnh tông học hội trong bài viết về duyên khởi chúng tôi nêu ra năm khoa mục mà người tu tịnh độ nhất định phải nghiêm túc học tập thực hiện 
Năm qua mục ấy Là tình nghiệp tam phước Lục quả kính Giới định huệ tam học Lục ba la mật Và phổ hiền thập nguyện Năm khoa mục như vậy Thời gian trôi qua rất nhanh Đã hơn hai mươi năm rồi Có hiệu quả hay không? Dường như hiệu quả chẳng rõ rệt Đồng học tại gia Chẳng thể thực hiện thập thiện nghiệp đạo Đồng học xuất gia Chẳng thể thực hiện sa di luật nghi Như vậy là giảng sanh sẽ có vấn đề Chúng tôi cũng nghiêm túc phản tỉnh Vì sao cổ nhân làm dễ dàng dường ấy Mà người hiện thời làm khó khăn dường ấy Làm không được Nguyên nhân ở chỗ nào? Chúng tôi cũng tốn không ít thời gian Nghiên cứu vấn đề này Đã tìm được kết luận Trong đời này chúng ta chẳng dung bồi cội rễ giáo dục Cho nên chẳng làm được thập thiện nghiệp Do vậy chúng tôi bèn nghĩ Trong giáo dục truyền thống Trung Quốc Căn bản giáo dục nào được dung bồi Ba căn bản nho thích đạo Căn bản của nho là gì? Luân lý, ngũ lung, ngũ thượng, tứ duy, bát đích Trong quá khứ, lớp tuổi nhi đồng hết sức nghiêm túc học tập những đức mục này không có văn tự Nhưng cha mẹ dạy bảo Bậc trưởng thượng trong nhà quý vị dạy dỗ Tân thích bằng hữu dạy bảo Thậm chí Người xa lạ chẳng quen biết Trong thấy quý vị Phạm quy cũ Cũng đều chỉ trích dạy dỗ Được dưỡng thành từ nhỏ Trẻ nhỏ thấy nhiều, nghe nhiều Đúng là tai nghe, mắt nhiều Trở thành thói quen Chính mình làm chuyện quấy Bị kẻ khác chỉ trích, bèn tuân phục cúi đầu chẳng dám cãi lại chúng tôi nghĩ đến vấn đề này nghĩ sau khi nhà mãn thanh dông quốc xã hội loạn động bất an mãi cho đến hiện tại vẫn chẳng an định Dung bồi căn bản giáo dục Đều bị coi nhẹ Sơ sót Không chỉ chẳng nhìn thấy 
mà cũng chẳng ai nói tới điều này rất đáng sợ do vậy trong lúc nhiều người đang nói tới văn hóa truyền thống của trung quốc chúng tôi mới nghiêm túc đưa ra ba căn bản của nho thích đạo đệ tử vi của nho gia cảm ứng thiên của đạo gia và thập thiện nghiệp đạo của phật gia quá thật trong thời quá khứ người trung quốc từ nhỏ đều biết đến ba căn bản này đều được giáo dục nên học phật rất dễ dàng mở kinh bổn ra xem ta thấy thiện nam tử thiện nữ nhân chúng ta chẳng xa lạ chút nào quay đầu nghĩ lại đại khái là nói đến chúng ta ta cũng đáng thuộc trong số đó thập thiện nghiệp đạo đã làm được quý vị là thiện nam tử thiện nữ nhân thập thiện nghiệp đạo không làm được nhân quả trong cảm ứng thiên không biết quý vị chưa được giáo dục có cơ sở nho và đạo chỉ cần tiếp xúc tập thiện nghiệp đạo liền hiểu rõ có thể thực hiện vì vậy trong phật pháp bất luận xuất gia hay tại gia nghiêm túc học tập lẽ nào không thành tựu hiện thời những thứ này bị coi thường bỏ sót chẳng có nữa chẳng có thì sẽ như thế nào người ta biết làm việc nhưng chẳng biết làm người phương pháp làm việc đã học nhưng quy củ làm người chẳng học con người chẳng biết làm người xã hội sẽ loạn động hiện thời muốn xã hội an định muốn xã hội hài hòa ngoại trừ tìm lại những thứ của tổ tiên chẳng có biện pháp nào tốt đẹp hơn do vậy chúng tôi vấn đề sướng để tử quy cảm ứng thiên tập thiền nghiệp đạo hàng xuất gia còn có thêm sa di luật nghi chúng ta nghĩ xem trong số những người dạy các môn này trong hiện thời có ai từ thế giới cực lạc trở lại hay không tôi nghĩ chắc chắn là có những vị pháp thân bồ tát ấy tới thế gian thì hiện gì vậy thì hiện làm giáo viên tiểu học thật đó chẳng giả đâu đó là 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát Nên dùng thân gì để độ được liền hiện thân ấy Chắc chắn là như vậy Tặng sanh cực lạc, phi hoàng thể khải, du quá thập phương, trợ Phật hoàng quá Chúng ta chớ nên khinh dễ Phải tôn trọng, phải lễ kinh như thì triển chuyển giáo hóa triển chuyển độ thoát đó là pháp luân thường chuyển chúng ta nghiêm túc nỗ lực dạy người khác người khác học được lại đi dạy kẻ khác nữa Đặc biệt là trong thời đại hiện tiền Những nơi làm mẫu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác Thiếu những nơi ấy Tuy chúng ta có dạy Tốn thời gian nhiều đến đâu đi nữa Hào tốn tinh thần đến đâu đi nữa Hiệu quả chẳng rõ rệt Vì sao? 
người khác chẳng nhìn thấy. Vì thế, nhất định phải có chỗ thí nghiệm. Thực hiện trong một phạm vi nhỏ, trong một khu vực nhỏ, hoặc một thị trấn nhỏ, thực hiện một trăm phần trăm. Có một nơi như thế. Tôi tin tưởng mọi người chúng ta thật sự phát tâm. Tâm bảo gia trì, nguyện vọng ấy sẽ được thực hiện, sẽ xuất hiện. Dạy bên ngoài, quý vị có tin hay không? Quý vị đến nơi ấy mà xem, hãy đến tham quan. Sau khi họ thấy, chẳng còn hoài nghi nữa. Cũng sẽ thật sự làm. Có thể sinh ra hiệu quả hay không? Điều này rất trọng yếu. Hiện thời có rất nhiều người đang tu phước trong Phật môn. Dựng chùa to miếu lớn. Có lợi ích hay không? Trước đây, Thầy Lý còn tại thế, thường bảo chúng tôi, hữu miếu vô đạo, bất năng hưng giáo. Lão dân gia, cả đời không coi trọng đạo tràng. Nên đạo tràng rất sơ sài. Cụ coi trọng bồi dưỡng dân tài Hiện thời chúng ta không chỉ phải coi trọng bồi dưỡng dân tài Mà còn phải coi trọng những tiểu khu gương mẫu Tại Tam Trọng, Đài Loan Có một con phố Có hai vị thầy giấc giả lo toan tại đó suốt 30 năm Rất có thành tích Nay đã được chính phủ công nhận Người thật sự có tâm Thật sự là một Bồ Tát từ Tây Phương cực lạc thế giới trở lại Thầy a di Đạt Phật làm chuyện tốt đẹp. Thật sự cứu khổ, cứu nạn, cứu giúp hết thảy chúng sanh. Lập ra những chỗ làm gương. Đó là sự nghiệp bộ tát, Sự nghiệp thần thánh. Sự nghiệp nào trong thế gian đều chẳng thể sánh bằng. Trong quá khứ, chúng tôi đã thực hiện tại trấn Thang Trị của huyện Lô Giang 3 năm. Này đã chuyển đến nơi đây, 3 năm ở Lô Giang là giáo dục toàn dân, làm thành công. Dọn sang bên này, tôi chú trọng bồi dưỡng giáo viên, làm cơ sở huấn luyện thầy trò. Trong tương lai có duyên phận như vậy, tiểu trấn, tiểu khu nào muốn làm, chúng tôi sẽ có giáo viên đến dạy. Không có thầy đến dạy, sẽ chẳng thành công. Do vậy, chúng tôi đọc đến đoạn này, nghĩ đến những vị thầy tốt đẹp ấy, thật sự thực hiện rồi hy sinh dân hiến vốn là từ thế giới cực lạc trở lại trong quá khứ đã đến thế giới cực lạc nay giúp phật giáo hóa chúng sanh xoay dần giáo hóa xoay dần độ thoát 
Thị Cố Kinh Trung vô lượng vô biên nhất thiết Bồ Tát và tuân phổ hiện Đại sĩ Chi Đức có phải là từ thế giới cực lạc quay lại hay không? Từ câu nói ấy, quý vị sẽ thấy được tin tức. Câu nào vậy? Giai tuân phổ hiện Đại sĩ Chi Đức nếu từ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đến Người ấy chắc chắn có tập khí này Không cần ai phải dạy Chính người ấy thể hiện lễ kính chư Phật Sinh tán như lai Quảng tu cúng dường Sám trừ nghiệp chướng Hiển thị ra Tự nhiên làm cho quý vị thấy Thật đấy, chẳng giả đâu Chúng ta lại xem tiếp đoạn dư Cụ túc vô lượng hạch quyền An trụ nhất thiết công đức Pháp Trung Thượng lưỡng cứu sơ tán Chư Đại sĩ Chi Thật Đức Hai câu này nói chung về các vị Đại Bồ Tát Họ có công đức chân thật Trọn đủ vô lượng hạnh nguyện Vô lượng hạnh nguyện là mười đại nguyện dương được mở rộng Khuết trường Giống như các vị Đại Bồ Tát Đã mở rộng thập thiện nghiệp đạo Thành tám dạng bốn ngàn tế hạnh Phú-sa Tám dạng bốn ngàn tế hành của Bồ Tát Quy nạp thành thập thiện nghiệp Ở đây cũng là mười điều của phổ hiện Mở rộng thành vô lượng vô biên hạnh nguyện Vô lượng giả Kỳ đa kỳ đại Vô pháp xứng lượng Cố danh vô lượng Trong giúp Đại Thừa Luận Thích có nói Thích là giải thích Bất khả dĩ thí loại đắc tri di vô lượng Nghĩa là chẳng có cách nào dùng tỷ dụ để sánh dí Mà không biết được Thì gọi là vô lượng Giải thích hai chữ này Hành dị lục độ Tứ nhiếp đẳng đại hành Bồ Tát biểu hiện cho chúng ta thấy Nhằm khẳng định những điều ấy Làm cho chúng ta xem Bọn phạm phu chúng ta có tâm hành tương phản Bồ Tát thích bố thí Phạm phu ưa tích trữ Phạm phu tích trữ những thứ không mang theo được Còn Bồ Tát thì thứ gì không mang theo được Đều bố thí hết Phạm phu chuộng làm ác Bồ Tát chuộng trì giới Bố thí độ keo tham Trì giới độ ác nghiệp À, 
Nhẫn nhục độ sân khỏe Tinh tấn độ giải đại Thiên định độ tán loạn Trí huệ độ ngu si Bồ Tát dùng sáu điều này để tự độ Độ người khác Tư nhiếp pháp Là phương thức tiếp dẫn chúng sanh Nói theo cách bây giờ Chúng là các cách thức để Bồ Tát giao tiếp công chúng Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh như thế nào? Ngài có bốn phương pháp Một, phương pháp thứ nhất là bố thí Bố thí ở đây khác với bố thí trong lục độ Bố thí ở đây là gì? Mời khách nhiều, tặng quà nhiều Người thế gian chúng ta thường nói là Lễ đa nhân bất quái Bồ Tát thật sự dùng phương pháp như thế Tặng quà nhiều, mời khách nhiều Tạo dựng cảm tình Sau khi đã tạo dựng quan hệ tốt đẹp rồi Sẽ dễ nói chuyện Hai ái ngữ là lời lẽ tốt đẹp thật sự quan tâm Thuốc hay đắng biển Thật sự có thể nói lời chân tâm với họ Ba lời hành Là hành vi của Bồ Tát Nhất định có lợi cho chúng sanh Bốn Cuối cùng là đồng sự Hết sức lỗi lạc Hằng thuần chúng sanh Tùy hỷ công đức Bồ Tát có trí huệ Bồ Tát có thần thông Dẫu quý vị có ác hạnh Ngài vẫn có thể tùy thuận Trong tùy thuận sẽ uống nắng quý vị Khiến cho quý vị giác ngộ Quay đầu là bờ Trong Hoàng Nguyên Quán Hiền thủ quốc sư đã giảng tứ đức đó là tánh đức là đại căn đại bổn của đức hạnh bồ tát giống như bổn nguyện của a di đà phật và bổn nguyện của phổ hiền bồ tát đó là đại căn đại bổn thứ nhất là tùy duyên diệu dụng thứ hai là quay nghi có pháp tắc quay nghi có pháp tắc là nêu gương tốt cho người ta thấy Chứ nên nêu gương xấu Phải nêu gương tốt Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Đều phải nêu bày dáng vẻ tốt đẹp Dáng vẻ ấy tương ứng với tánh đức Tại Trung Quốc chắc chắn phải là dáng vẻ tốt đẹp Tương ứng với hiếu Để trung tính Lệ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình như hòa chất trực Đây là thái độ biểu hiện trong tiếp xúc với đại chúng Một niềm quan hỷ Tâm địa chân thành Biểu lộ ra ngoài một niềm quan hỷ Đại chúng sanh khổ Chúng ta có thể biểu diễn đại nguyện chịu khổ thay cho chúng sanh rất khá Có thể làm rất tốt Thật sự giúp nhiều chúng sanh quay đầu là bờ Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới chỗ này